wanayotoka. Mwandishi wetu Grace Kingalame amefuatilia bunge na kuandaa taarifa ifuatayo. Bunge la budget mbolea itapatikana kwa wakati wote nchini. Bunge la budget likiendelea na vikao vyake mjini Dodoma ambapo hoja mbalimbali kupitia kipindi cha maswali na majibu zimeendelea kutolewa huku serikali ikitoa majibu ya hoja hizo na wizara mbalimbali zikiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi kwa wizara zao kwa mwaka wa fedha ujao wa 2018-19. Waziri wa kilimo Dr. Charles Tizeba amesema serikali na nia ya dhati ya kuhakikisha kilimo kinakuwa na tija hasa katika kipindi hiki cha kuipeleka Tanzania katika uchumi wa viwanda kama ilivyo sera ya Rais Dr. John Magufuli. Naomba tu ni muhakikishie rafiki yangu Kasuku Bilago kwamba mfumo huu ambao tunataka kuwasiminisha wabunge wote utampa huo uhakika nao utaka na mimi naomba ni kuhakikishie kwamba mbolea itapatikana kwa wakati wote nchini. Waziri Dr. Tizeba akatoa mwelekeo wa serikali kuhusiana na suala la mbolea. Ni, niombe tu kulialifu bunge kwamba katika muda wa wiki moja ijayo tutafanya semina ya bunge zima kuwaeleza mchakato mzima wa upatikanaji wa mbolea nchini na tu, tunatumaini kwamba katika semina hiyo wabunge sasa tutakuwa tumekuwa na uelewa wa pamoja wa nini serikali inafanya na kama zipo changamoto basi hiyo itakuwa fursa nzuri ya kuzijadili ili tuweze kwenda kwa pamoja sawa sawa kwa upande wake waziri wa mambo ya ndani ya nchi dr Mwigulu Nchemba amesema serikali imejipanga kufanya ukarabati kwa vituo vya polisi nchini ili kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa askari polisi ni kweli hali na mazingira ya kituo cha polisi mazizini hairidhishi kutokana na uchakavu wa jengo pamoja na uhaba wa vitendea kazi kama ilivyo kwa baadhi ya vituo vingine katika maeneo mbalimbali katika mwaka wa fedha 2018-19 jeshi la polisi limependekeza e, kwa ajili ya maendeleo ya vituo kiasi cha shilingi bilioni 3.7 kwa ajili ya ukarabati na kuboresha miundombinu mbalimbali ya jeshi la polisi kote nchini ikiwemo ukarabati wa jengo la pili la kituo cha polisi mazizini katika hatua nyingine serikali kupitia tawala za mikoa na serikali za mitaa ta misemi imesema itawaajiri walimu wenye utaalamu wa kufundisha watoto wenye ulemavu wa aina mbalimbali ili kuwapa haki ya kupata elimu watoto hao Grace Kingalame TBC Bodi hii ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu imetoa muda wa wiki mbili kwa mgodi wa dhahabu wa Stami Gold wilayani Biharamuru mkoani Kagera kuwasilisha makato ya wafanyakazi wake wanaodaiwa na bodi hiyo hii yanayofikia zaidi ya shilingi milioni mia moja. Mkurugenzi msaidizi wa urejeshaji wa mikopo wa bodi hiyo Fidelis Joseph ametoa agizo hilo baada ya mgodi huo kushindwa kuwasilisha kwa wakati makato hayo kwenye bodi hiyo taarifa zaidi na mwandishi wetu Moses Matthew Bodi ya mikopo ya elimu ya juu nchini imeanza msako dhidi ya wajiri wa mikoa ya kanda ya Ziwa wanaoshindwa kuwasilisha kwa wakati makato ya wafanyakazi wao wanaodaiwa na bodi hiyo. Msako huo unaongozwa na mkurugenzi msaidizi wa urejeshaji wa mikopo Fidelis Joseph umeanzia kwenye mgodi wa dhahabu wa Stamgold uliopo wilaya ni Biharamulo mkoa ni Kagera. Kuna zaidi ya milioni ya moja ambazo zimeshakatwa lakini hazijaletwa na mtoto hicho kiasi kinaweza kusomesha kwa average ya kusomesha shilingi milioni tatu na laki tano kwa mwaka kwa, kwa mwaka utasomesha zaidi ya wanafunzi 28 mtu ambaye anazuia zile pesa amefanya criminal offense kosa la kisheria na ile kosa linawajibika kama lilisema wazi kuna adhabu na kifungu kisichopungua miezi 36 Afisa wa kitengo cha fedha wa mgodi huo Robert Mpina akabainisha sababu zilizochangia makato hayo kutowasilishwa kwa wakati kuanzia mwezi wa 4 mpaka hivi ninapoongea bado ya kazi stable financially na hivi ninapokuambia ni kwamba hata mshahara wafanya kazi au sasa ni mwezi wa 5 tujalipa kwa hiyo ni kweli kwamba kuanzia mwezi wa 6 mwaka jana tujalipa loans board Utetezi wa afisa huyo haukufua dafu mbele ya maafisa wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Hata tukipeleka mahakamani ukitoa utetezi wako kwamba hali ni mbaya kiuchumi, yani wewe hujiandae kuhukumiwa. Mimi si utetezi, si utetezi kabisa. 2017 mpaka leo 
nina kalini nisikuwa. Kwa hiyo ni miezi tu mitano ambayo installment ilitakiwa ziwe hazijalikwa na sio miezi kuu. Sii kwa hiyo nataka kuambiaje. Kwa nini ikufanyika ndogo msamilia na kujua uwezo wangu. Kuna top level management ambao haipo hadi kufikia tarehe 30 mwezi huu uongozi wa mgodi wa Stam God unatakiwa uwe mwasikilisha makato ya wafanyakazi wake 60 kwenye bodi hiyo lakini nataka tu tuelekeze ambacho tunategemea kutoka kwenu mwezi huu sio chini ya milioni 100 ambazo mnazo tayari zile mnazo lazima zije zote kwa sababu zimekatwa na zimekuwa hold zile zije non board alafu kitu ambacho mtalipa kwa installment ni hizi penalty kama tutakubaliana lakini pia mwahikishe kuanzia sasa yani mwezi wa 4 anakuendelea anayekatwa na kato yanakuja bote otherwise hatua nyingine sasa zile za kinizamu na kisheria zitachukuliwa msako dhidi ya waajiri wanaoshi Moses Matthew TBC Kagera huko rukwa mkuu wa mkoa huo Joachim Wagabo amesema uongozi wa mkoa huo utawachukulia hatua za kisheria watu watakaokuamisha zoezi la utoaji wa chanjo mpya dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi kwa wanawake Wagabo amewaeleza wajumbe wa kikao cha maandalizi ya utoaji wa chanjo hiyo itakayozinduliwa mkoani Rukwa tarehe tatu mwezi huu kuwa lengo la chanjo hiyo ni kuwakinga watoto wote wenye umri wa kuanzia miaka 14 kuepukana na athari za ugonjwa huo katika maisha yao tuungane na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi Wahakikishe kuwa watoto ambao wamefikisha umri wa miaka 14 wanaenda katika vituo vya kutolea huduma za chanjo ni mkuu wa mkoa wa Rukwa Joachim Wangabo akitoa tahadhari kwa watu watakaojaribu kuzuia utoaji wa chanjo mpya dhidi ya saratani ya mlango wa kizazi kwa wanawake itakayohusisha watoto wa kike kuanzia umri wa miaka 14 Wangabo amesema idara ya afya mkoa wa Rukwa inatarajia kutoa chanjo kwa zaidi ya wasichana elfu shirini katika siku ya kwanza ya uzinduzi tarehe tatu mwezi huu na kuendelea kutoa chanjo hiyo kulingana na ratiba itakotolewa katika wilaya za Sumbawanga, Kalambo pamoja na Nkansi. Kama wengi wetu tunavyofahamu kuwa ugonjwa wa saratani ya mlango wa kizazi ulitokeza baadaye sana wakati wa kuelekea utu uzima. Mganga mkuu wa hospitali ya mkoa wa Rukwa Dr. Bonifasi Kasululu amesema chanjo hiyo ambayo imethibitishwa kuwa ni salama kwa matumizi ya binadamu itakuwa endelevu kwa ajili kabiliana na athari kubwa inayosababishwa na saratani ya mlango wa kizazi kauli inayoungwa mkono na baadhi ya viongozi wa madhehebu ya dini na inatarajiwa kwanza kutolewa rasmi e, kupitia wiki maalumu ya chanjo kila mwaka tumekuwa na wiki maalumu kwa ajili ya kutoa chanjo ambayo ni mwezi huu wa nne na inaanza tarehe 23 kwa maana ya wiki ijayo na kwa taarifa kabisa za viongozi wa afya wanahakikisha kwamba hii chanjo haina madhara yoyote viongozi wa dini tutashiriki kikamilifu katika kampeni hii kuanzia sasa mpaka hapo tutakaposema kwamba sasa tunafika mwishoni mwa kampeni hii elimu juu ya manufaa ya chanjo hiyo mpya saratani ya mlango wa kizazi itaendelea mkoani Rukwa na msima Ernest TBC Subanga Tutoke Rukwa sasa tuje Dar es Salaam ambapo watafiti wa ugonjwa wa malaria kutoka taasisi ya utafiti wa magonjwa ya binadamu Nimri wameshauri wa Tanzania kujikinga na mbu nyakati zote sehemu wakiwa sehemu mbalimbali za nje pamoja na maeneo ya starehe wakizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam kuhusu maadhimisho ya siku ya malaria duniani ambao kitaifa yanafanyika mkoani Kigoma watafiti hao wamesema kuwa kutokana na mkakati wa kutoka kumeza mbu wa enezao malaria na matumizi ya viandarua mbu wamebadilisha tabia na kueneza malaria nje ya nyumba mbu anabadilisha tabia kwa hiyo mbu sasa hivi wana wanabadilisha tabia badala ya kuuma ndani sasa wanauma nje kwa vile 
ndani wanakuta kwamba kuna viandarua venye 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 dawa na pia e, kuta zimepulizwa dawa kwa hiyo na wao wanatafuta uhalali wao wa kuishi kwa hiyo wanakula wana wana nje na wanakaa nje kwa hiyo kuna baadhi ya hiyo ndio changamoto ambayo tunapata kidogo kwa hiyo njia sahihi ya kuendelea ku, ku, kupambana na umbu huyu ambaye mbadilisha tabia ni kumfuata huko huko nje aliko kwenye mazalia ambapo ndipo tunasisitiza sana matumizi ya kufanya lavesiding ambayo ni uwajwa vyo wadudu kutumia vyo wadudu ili tuweze kuua vidudui kwenye madimbwi kwa mkakati unalenga kuhakikisha kwamba mgonjwa anapo anapokuwa na malaria anatibiwa kwa maana kwamba tunakisha kwamba dawa zipo vipimo vipo na ili huu mkakati uweze kufanya kazi vizuri inatakiwa mgonjwa anapojisikia kwamba anaumwa aende haraka kwenye kituo cha kutolea huduma ya afya akachunguzwe kwanza kuthibitisha kama ana vimelea vya malaria alafu apate tiba mwafaka kulingana na hali yake Mzee Madhimisho hayo daktari wa tiba za malaria kutoka Nimri Abdalla Lusasi amesema kuwa mikakati ya kutokomezwa ugonjwa huo zimesaidia kupunguza maambukizi ya malaria hasa kwa kina mama wajawazito Siku ya malaria duniani huadhimishwa tarehe 25 ya mwezi Aprili kila mwaka na kaulimbiu kwa mwaka huu kitaifa ni siku ya malaria niko tayari kutokomeza malaria wewe je na mtazamaji nakuuliza wewe je uko tayari kutokomeza malaria? Tuelekee Arusha ambapo katibu tawala wa mkoa Arusha Richard Kitwega ameitaka jamii kuondokana na mila potofu zitakazozuia watoto wa kike kupata chanjo ya kuzuia saratani ya shingo ya kizazi. Akizungumza jijini Arusha wakati wa mafunzo maalumu ya utekelezaji wa mpango maalum wa chanjo ya kuzuia saratani ya shingo ya kizazi inayotolewa na viongozi mbalimbali mbali, mkoa wa Arusha Kitwega amesema iwapo watu watajitokeza kukwamisha zoezi hilo kutokana na kuingiza masuala hayo ya mila potofu watachukuliwa hatua tuungane na mwandishi wetu sechelela kongola kwa taarifa zaidi viongozi mbalimbali mbali wa mkoa wa Arusha wakiwa napatiwa mafunzo kuhusu muhimu wa chanjo ya kuzuia saratani ya shingo ya kizazi ambayo inatarajiwa kutolewa nchi nzima mkoa wa Arusha chanjo hiyo tatolewa katika vituo vya afya 324 mratibu wa chanjo mkoa wa Arusha Aziz Sheshe amesema tayari wameshatenga vituo hivyo vya kutolea chanjo na kuna sababu ya watoto wa kike kusita kupata chanjo hiyo kwani ni salama huku mganga mkuu mkoa wa Arusha Timothy Wanonji akisema chanjo hiyo inatokana na juhudi za serikali katika kupambana na saratani ya mlango wa kizazi kati ya hivyo vituo vya mbili tisina mbili ndivyo mtakavyotumika kutolea huduma za chanjo pamoja na zile shule ambazo zitatumika kuchanja watoto ambao wako shuleni lakini pia na zile sehemu ambazo zimekuwa identified na jamii tumewaalika ni kwa ajili ya kuweza kuwatambulisha au uanzishaji wa hii chanjo mpya ya kuzuia saratani ya mlango wa kizazi au kitala inaitwa human papilloma virus vaccine katibu utawala mkoa wa Arusha Richard Kwitega amesema chanjo hiyo ni salama na itakuwa maisha ya watoto wa kike wanaopoteza maisha kutokana na saratani ya shingo ya kizazi tunazo mila zetu tunazo taratibu zingine kwa upande wake mkuu wa wilaya Karatu Telesia Mahongo na naibu meya jiji la Arusha Viola Lazaro wamewataka watoto wa kike kujitokeza kupata chanjo hiyo. Wawaambie watoto ambao ni wanaumri wa miaka 14 waende kwenye vituo vyetu vya afya waweze wakapate chanjo hiyo. Chanjo hii ni sema kwanza ni mkombozi kwa wanawake. Sechelela Kongola TBC1 Arusha. 
na viongozi wa dini wametakiwa kutokuwa chanzo cha kutengeneza mifarakano ndani ya jamii na badala yake wahubiri amani na kuiasa jamii kujepusha na momonyoko wa maadili. Au yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Simiu Anthony Ntaka na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa wa Mara Samuel Kiboe katika arambe ya kuchangia mkutano mkubwa wa injili wa kanisa la Adventista wa Sabato unaotarajiwa kufanyika tarehe 12 mwezi ujao. Heshima ya Bwana Kanisa na kuleta mambo yao kukataa kabisa. Kanisa letu lina sifa duniani, lina sifa kila sehemu hata katika serikali yetu. Ndio maana askofu uko nayo leo na kupa sifa mbele ya watu. Mimi sikujua mweka ratiba ya kuomba nchi yetu. Na sikujua mweka ratiba ya kuombea rais wetu. Rais wetu muombeni sana. Unajua mtu anayependa ukweli apendi na watu wengi liha askofu wa kanisa la Adventista wa Sabato muungano wa kaskazini Godwin Lekundayo amesema katika mkutano huo mafundisho ya afya na muonyoko wa maadili katika jamii na kutii serikali na mamlaka yote yatatolewa yaneporomoka sana si Tanzania tu lakini hata katika nchi zingine za Afrika na mbaya zaidi katika wale wanaojiita ulimwengu wa kwanza Sisi vingine ulimwenguni baada ya kulevia ni karibu yao ni wimbo wa kila siku. Tushukuru hali ilivyo katika Tanzania. Na mtazamaji wa TBC1 unaendelea kutazama dira ya mchana mwisho wa habari za kitaifa. Muda mfupi ujao tutakuja na habari za mataifa mbalimbali. Mbali. naitwa Harrison George Mkembe waziri wa habari utamaduni sana na mchezo nitakuwa kwenye kipindi cha kaa hapa tumezoea studio za bati na hivi leo tunakuja kwenye studio za nyasi <laughs> kinondoni naitwa Ali Happy karibu niulize swali lolote katika kipindi cha jomba iki kipindi cha kujibu kila kitu Mimi niko tayari siku ya Jumatano kwa katika kiti hiki Nafikiri tukielezea huku sera za serikali ya awamu ya tano wanaitwa tazipata vizuri haya ndio mazingira ya walio wengi Usikosi kila Jumatano saa 4 usiku hapa hapa TBC Na mtazamaji wa TBC1 kama ndio najiunga na sisi sasa hivi tuko kwenye dira ya mchana na tunapata mkusanyiko wa habari za mataifa mbalimbali. Mbali. Habari kutoka nchini Marekani zinasema waziri wa mambo nje wa nchi hiyo Michael Pompei amekwenda kwa siri nchini Korea Kaskazini ambako anatarajiwa kuwa na mazungumzo na kiongozi wa taifa hilo Pompei na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wanatarajiwa kuwa na mazungumzo kuhusiana na mpango wa nuclear nchi hiyo ambao umesababisha mgogoro wa kimataifa kwa ni mataifa mengi yanaamini kuwa mpango huo sio wa amani mataifa haya mawili awali yalitunishana misuli kuhusiana na mpango wa nuclear wa Korea Kaskazini lakini katika siku za hivi karibuni on ametangaza kuwa nchi yake iko tayari kuachana na mpango huo wa nuclear wananchi wa Zimbabwe kwa mara ya kwanza wanasherekea siku kuu ya huru nchi hiyo huku aliyekuwa rais wa kwanza nchi hiyo Robert Mugabe akiwa hayuko madarakani baada ya kuondolewa kutokana na shinikizo la wananchi Mugabe aliongoza Zimbabwe tangu mwaka 1981 baada ya nchi hiyo kujipatia uhuru wake kutoka nchi ya Uingereza na kisha nafasi yake kuchukuliwa na aliyekuwa makamu wa rais wa nchi hiyo Emerson Mnangangwa. Majeshi ya China yamekuwa yakifanya mazoezi yake ya kijeshi karibu na mipaka ya nchi ya Taiwan 
hali ambayo wachunguzo masuala ya diplomasia wanasema inazua hali yao siwasi kwani mataifa hayo mawili hayaaminiani. Waziri mkuu wa Taiwan ameshtumu mazoezi hayo na kusema kuwa yanalenga kuitishia taifa lake pamoja na wananchi wake kuhusiana na uchokozi wa China. Kwa mara ya kwanza wananchi wa Cuba wanatarajiwa kuwa na kiongozi mpya atakayeongoza taifa hilo ambaye ubini wake sio Castro. Kwa zaidi ya miaka sitini wananchi wa Cuba walikuwa kiongozwa na rais Fidel Castro na baadaye nafasi yake kuchukuliwa na mdogo wake Raul Castro ambaye anatarajiwa kuacha madaraka na kupisha uchaguzi wa amani kufanyika nchini Cuba. Na wananchi wa Marekani wamekuwa kupokea salamu za pole kutokana na kifo cha aliyekuwa mke wa rais wa zamani wa nchi hiyo George Bush, Barbara Bush mkubwa na mama wa rais mwingine wa zamani wa Marekani George W. Bush. Barbara amefariki dunia nchini Marekani akiwa na umri wa miaka 92 baada ya kuugua. Baba anaweka historia katika taifa la Marekani baada ya kuwa mwanamke wa pili kuwa mke wa rais na baadaye mwanae kubatika kuwa rais wa Marekani. Rais wa zamani wa Marekani George W Bush anasema mama yake alikuwa ni mwanamke wa pekee sana nchini humo. Alikutana na baba yake Bush akiwa na umri wa miaka 16 walipokuwa kicheza dance nchini Marekani na baadaye kuoana. Rais Donald Trump wa Marekani ametoa salamu za pole kwa familia ya Bush baada ya kumpoteza mama yao. Na Trump anampongeza baba na kusema kuwa ni mwanamke alikuwa amejitoa kuhudumia familia yake na taifa la Marekani. Naam, uh, huyo ni Nyambona Masamba na mkusanyiko wa habari za mataifa mbalimbali baada ya matangazo mafupi tutarejea kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Endelea kutazama dira ya mchana. <tune> kazi kubwa tunaifanya katika ofisi hii na naniomba ni wakishi wa Tanzania kwamba tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba watanzania wapata huduma kupitia tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa sababu nikijua wazi kwamba kupitia ofisi hii ndipo wananchi wanaweza kupata huduma mbalimbali na kiukweli mradi huu ni, ni mradi ambao unaweza kuleta manufaa makubwa sana katika manispa yetu na Dar es Salaam kwa ujumla kwa sasa hivi jamaa wametokea watu nashukuru lakini barabara kulikuwa na changamoto nyingi sana akina mama wengi sana walikuwa wajifungua hapa mbele kulikuwa na bonde kubwa sana tofauti Mradi wa uendezaji wa jiji la Dar es Salaam unatekelezwa na halmashauri zilizoko ndani ya jiji ukisimamiwa na ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa yani Tamisemi. Fuatilia kipindi cha ofisi ya rais Tamisemi kila siku ya Ijumaa saa moja kamili jioni na marudio ni Jumamosi saa tano na nusu asubuhi hapa TBC1 ukweli na uhakika. Naam, mtazamaji <laughs> wa TBC1 kipenga kimeshalia hicho habari za michezo na burudani kama zilivyoandaliwa na Mario Cheto. Katika habari za michezo na burudani tuanzie barani Ulaya nchini Ujerumani wakati mabingwa wa nchi hiyo Bayern Munich wametinga hatua fainali ya kombe la Ujerumani baada ya kuibuka na karamu ya magoli kwa kuichapa Bayern Leverkusen mabao sita kwa mawili. Magoli ya mabingwa hao Ujerumani yamechukua vuni na Robert Lewandowski aliyefunga mabao mawili kama Simula akifunga matatu na Thiago Alcantara bao moja huku mabao ya Bayern Leverkusen yakifunga na Nas Benda na Alan Benli
Munich inawania kutoa mataji matatu msimu huu itacheza hatua ya finali na mshindi kati ya Shaka 04 inayoshuka nyumbani katika nusu finali ya pili dhidi ya Frankfurt. Katika ligi kuu ya Hispania La Liga Barcelona imeshindwa kutangaza ubingu mapema baada ya kulazimishwa sare ya kufungana mbao mawili kwa mawili na Celta Vigo katika mchezo uliokuwa mkali wa kusisimua mchezo kwenye uwanja wa Balado. Mabao ya Barcelona yamefungwa na Osman Dembele na Francisco kati mabao ya Celta Vigo yakifungwa na John na Igo Aspas. Yo, chance on the turnover. Alcacer guides. Dembele shoots. Dembele scores. Just like that. Such a serial finish. But give a lot of credit here to Coutinho. Applaudable indeed. No chance for Sergio Alvarez. This is a tremendous goal. Wonderful strength. The build up breaks the hearts of Santa Vigo because there's a lot of problems at the back and in front of his back to be sorted out. But this is celebrated. He has the chain reaction. It's beautifully read by Coutinho. It's a lovely lead, a slip and pack away. Matokeo michezo mingine Deportivo La Coruña imetoka Sulu na Sevilla huku Villa Real ikichapa Legnas mabao mawili kwa moja. Michezo ya leo Hispaniola inaikaribisha Elba Valencia inacheza na Getafe huku Real Madrid kivana Atletico Bilbao. Msimamo wa Liga ya Barcelona inaongoza ikiwa imejikusanyia alama 83. Atletico Madrid iko katika nafasi ya pili ikiwa na alama moja Real Madrid inashika nafasi ya tatu ikiwa na alama sitini na saba. Huko nchini England Tottenham Hotspur imeshindwa kupunguza pengo la alama dhidi ya timu zinazoania kumaliza katika nafasi nne za juu za ligi kuu ya England baada ya kutoka sare ya kufungana bao moja kwa moja na Brighton. Hotspur ndio waliokuwa wa kwanza kuzifumania nyavu za wapinzani wao kwa goli lofungwa na Harry Kane katika dakika 47 lakini Brighton wakasawazisha bao hilo kwa mkwaju wa penalty kupitia kwa Pascal Gross. Afrika timu ya Yanga inashuka dimbani leo kutupa karata yake ya mwisho kuania kufuzu kwa hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Dicha ya Ethiopia. Mchezaji wa zamani wa timu ya Ali Mayai Tembele anasema Dicha wataingia kwa kushambulia hivyo Yanga inabidi wao makini katika kujilinda huku wakitafuta bao la mapema. Wakienda kujilinda kuanzia dakika kwanza itakuwa ni mmoja kati ya approach mbaya. Nafikiri wanatakiwa kuanza kushambulia kuanzia dakika ya kwanza. Kwa sababu hata wale wala Italia walizungumza hapa katika mechi yao ya away, yani ya nyumbani kwao, hawatacheza hivi. Walikuwa wanacheza taratibu hapa lakini katika mechi kwao wataanza kushambulia kuanzia dakika ya kwanza. Kwa hiyo hata Yanga nao wanatakiwa kuanza kushambulia. Katika mchezo wa kwanza Yanga wakiwa nyumbani uwanja wa taifa walibuka na ushindi wa magoli mawili kwa bila mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Yanga wameangukia kombe la shirikisho baada ya kutolewa katika michuano ya Liga Mabingwa Afrika na timu ya Township Rollers ya Botswana. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imesema itachukua hatua kwa chama cha soka kisiwani humo ZFA ikithibitika kuwa wao ni chanzo ya timu ya soka chini ya umri wa miaka 17 Karume Boys kuondolewa katika kinyang'anyiro cha michuano ya Sekapa inaendelea nchini Burundi. Katibu Mkuu wa Wizara ya Vijana Sanaa Utamaduni na Michezo Zanzibar Omar Hassan King amesema Iwapo ZFA itakuwa imehusika kwa namna yoyote ile serikali haitalifumbia macho swala hilo kama mawasiliano yamefanyika lakini wameshindwa kuwa wenye ku communicate au hawakuisoma hiyo email au labda wameshindwa kuielewa basi hapo ipo kama ni uzembe huko kwenye upande wa wa FA yetu Karume Boys imeondolewa katika mashindano hayo kufuatia Sudan kupeleka malalamiko kwa Sekafa kwa wachezaji wa Karume Boys wana umri zaidi ya miaka 17 kutokana na sakata hilo Sekafa imeipa Karume Boys adhabu tatu ikiwemo ya kulipa fine ya dola 1015 kuondolewa kwenye mashindano pamoja na kufungiwa kushiriki mashindano hayo hadi atakapolipa fine zote zinazowakabili hapa jijini Dar es Salaam jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limethibitisha kumkamata msanii wa mziki wa kizazi kipya Nasib Abdul maarufu kama Diamond kwa kosa la kusambaza picha zisizo na maadili kwenye mitandao ya kijamii taarifa za kukamatwa kwa msanii huyo zilifahamika hapo jana kwenye kikao cha bunge 
huko mjini Dodoma kati wa kipindi cha masali na majibu mwandishi wetu Jane John anatuarifu zaidi mapema asubuhi kamera ya TBC iko kwenye kituo kikuu cha polisi ghafla ikamnasa demon akiwa na washirika wake wakitoka kwenye kituo hicho TBC ilitaka kupata ukweli kuhusu msanii huyu kuwepo kwenye kituo hiki cha polisi ambapo jitihada za kuzunguza naye zikagonga mwamba Hatimaye kamanda polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Lazaro mambo sasa akasema walimkamata msanii siku ya Jumatatu na kaachiwa kwa dhamana. Yeye alimtumia kama atumia wenzake bila kujali umaarufu wake. Amekamatwa kwa kufuata utaratibu wa jeshi la polisi, amehojiwa na alipata dhamana. Kwa hiyo tutakapokamilisha tutakapokamilisha eh upelelezi wa shambi hili Mapema kwenye kikao cha bunge mjini Dodoma waziri wa habari utamaduni sana na michezo Dr. Harrison Makembe alisema serikali imetunga sheria na wapana wasanii na kudhibiti maudhui yasiyo ya maadili mitandaoni. Omba litoe wito kwa vijana wote nchini. Mitandao sio kokoro la kupeleka uchafu wote ambao umezuiwa na sheria zingine. Hii nchi na utamaduni wake tunahitaji kulinda kizazi cha leo cha kesho na kesho kutoka cha taifa hilo. Na huo ni mkusanyiko wa habari za michezo na burudani ambazo ndio zinatuhitimishia dira ya mchana kwa siku ya leo. Habari nyingine ni hapo saa kumi ambapo utapata habari kutoka mikoani na pia saa mbili utapata taarifa ya habari ya kutoa nzima ya leo. Nilikuwa nami Pomilia Mwasha endelea kutazama TVC1.